这样的怪兽你肯定没见过。它是一头身高千米的拉伸怪，你看那飘逸的秀发，头发一甩谁也不爱。它突然双手抱住了整栋大楼，将大楼拔地而起，直接就是一个过肩摔。它还得意洋洋的甩了甩头发呢。最可怕的是，怪兽竟然又跑到一栋更高的大楼面前。它看似非常牛掰的伎俩，实际却非常傻雕。只见大楼坚固无比，下一秒。他完全拖拽不动，胳膊也动弹不得。我勒个去，这段位顶多也就是青铜吧，胆敢这样破坏地球！只见远处的白昼手拿大棍飞涌而来，大喊点赞、收藏、关注。见到如此帅气的怪兽，白昼也是惊呆了。下一秒，他一棒敲晕怪兽，可还没等白昼反应过来，怪兽却被自己的手臂猛然一砸，掉在地上，瞬间嗝屁。晚上，又有一只怪兽突然袭来，脖子以下只有腿的弹跳兽，这是不是你们要的美腿呢？只要本视频点赞超过九千九百九十九个，这条腿作者就要了。怪兽弹跳力却十分惊人，白昼见状二话不说，直接抱住怪兽的美腿，怪兽很快就挣脱。接下来的操作简直牛瞎了我的眼睛。就当他逃之夭夭时，却一个不留神摔倒在地上，开始抽筋。我勒个去，这难不成是碰瓷吧？接着怪兽灵活的。跳上了摩天轮，自顾自的玩了起来。就当他玩的正开心时，白昼一棍瞬间将他甩出六百六十六米远。怪兽的身体刚好被卡在两座大楼之间，挣扎了许久片刻，他的腿始终够不到地面，最终竟然被活生生气死了，直接升天。这段位，看来最多白银不能差了。悄悄的告诉大家，在评论区输入“狗头加抱拳”，可以解锁一个新的表情包哦。解锁之后，在表情包里的最后一个就可以看到了。长按点赞也可以解锁惊喜哦！没过几天后，请注意，真正的高手来了。这是一只长相类似鸵鸟的怪兽，它拥有超级大的眼睛，它能将眼睛甩出数百米。下一秒我才知道，这不仅是它的视觉器官，还是它的攻击武器。只见它观察好白昼的所在位置，然后将它丢出去。这段位至少是黄金啊！可大眼兽攻击的过程十分缓慢，白昼很容易就轻松躲开。它的眼睛却还有个弱点，十分容易跑进沙子。它只好停下来，在一旁的湖水里。不断的清洗眼睛，白昼在一旁简直看傻了。大眼兽将眼睛洗好后，又展开攻击。白昼被吓得节节后撤，大眼兽猛然发出攻击。令我没想到的是，这次大眼兽机动手滑了一下，眼睛甩得有点远，缠在了对面的电线杠上。白昼被吓得菊花一紧，连忙快速一脚将他踹飞，一招菊花伤将他带走。就当白昼欣赏这盛世之举时，另一只怪兽猛然出现，一巴掌将白昼扇在地上。它是一只全身火红的暴怒兽，接着又是一棍敲晕白昼。怪兽不解气的踹上树脚，打不过，那我逃跑总行了吧？可怪兽根本没打算放过白昼，把白昼打得落花流水。厉害，这段位至少是钻石吧？这时，白昼的爷爷及时赶到，他拥有与白昼一样的体型，一样庞大的身材，一脸不屑蔑视怪兽。怪兽的招数在他面前都是花拳绣腿。就当我以为一切都要结束时，怪兽一个飞吸，瞬间将爷爷半条命打了出来。就当爷爷奄奄一息时，逃跑的白昼却不小心踩在濒死的爷爷身上，爷爷当场嗝屁。怪兽不甘心的追着抢走他一血的白昼，使出一招喷火术，对倒在地上的白昼又是一顿猛踩。就在这时，我勒个去！宇宙中的超级奥特家族来了，他们分别是奥特曼、奥特之父、奥特之母、奥特之子。看着突如其来转变的画风，白昼不禁冒出冷汗。这时，奥特曼向一旁的白昼握手，本以为让他一起并肩作战，结果又让他灰溜溜的闪到一旁。接着，奥特曼朝着怪兽就是一顿猛打，怪兽被打得狼狈不堪。本来这一切都已经结束了，奥特之母却非要也踹上一脚，结果因为过于苗条，自己摔倒不说，还把腰给闪了。这时，尴尬的一幕出现了，他们将奥特之子放在地上，奥特之父像踢足球一样将他踹飞。传给奥特曼，奥特之子一飞冲天，朝着怪兽猛然砸了过去。怪兽已经倒地不起了，结果又把怪兽扶起。奥特之母为了报刚才的一摔之仇，对着怪兽又是一顿撕扯，画面简直难以直视，瞬间心疼怪兽零点零一秒。连打再踹结束过后，按照奥特曼以往的惯例。他们有着放波的传统，这一传统经久不衰，延续至今。奥特曼出于礼貌的向一旁的白昼挥手，示意一起过来参与。白昼根本无法拒绝。今天刚刚来见了一次。下一幕更是闪瞎我的眼睛。随着一声爆炸，怪兽最终灰飞烟灭。但你以为这就算结束了吗？按照奥特曼以往的传统，他们还有打败怪兽需要飞天的说法。白昼在奥特曼的招呼下。
强制站到中间，跟着奥特曼一飞冲天。结果不料，白昼的鞋子却掉了下去。就这样，地球最终迎来了和平。白昼被奥特曼带向远方，也不知道何时才能下来。我是白昼，关注我，下期更精彩。